好的，各位观众朋友们，大家好，这里是黑衣侦探。今天老米的新剧情算是给本期的主线大活动五个星的故事做了个大盘点，其中还留了个悬念，那就是幕后黑手，号称黑主的原型到底是谁？其实也挺好猜的。目前原神中真正能被称为反派角色的，也就是原神中的那几个执行官了吧？公子已经洗白进卡池，女士又惨死到期，那就只剩下目前拿了神之心就跑的。伞兵了，真名雷电国崩，雷神的一代目躯壳，不愧是不安现状之人。这是又要搞一波大事情。话说本期剧情，愚人众的戏份确实挺足的。从前剧院的安东第九小队和孤独的雷鹰术士卡塔琳娜，无不给大家留下深刻的印象。对于他们口中提到的仆人大人，近日是被密鲁人大佬钦定，貌似就是下一位即将要登场的新愚人众执行官。代号图案的话，应该就是这个，像是个正。在哭泣的鸽子，仔细想想的话，其实也在情理之中。目前老米对这位仆人的铺垫已经很足了，先是在二点四版本花了一整个世界任务，特别的御神签，通过刘达西卡化名袁东林琴的智东国间谍的故事，来介绍这位大人的来历。本期曾言的卡塔琳娜和刘达西卡又是好友，他们都是来自仆人设立的，名为壁炉之家，类似福利院中的孤儿。也就是说，目前的愚人众都是由由这位大人训练而成的，性别的话还不明朗。不过根据英文版的描述，用的是 his。大概率是位男性角色，女士已经陨落。这位新执行官仆人应该就是接替他的位置，充当后续剧情的反派 BOSS。他的下一个猎物大概就是须弥草神的神之心，以及昨天机关奇谈的新 buff。是又在论坛炸锅了，不少老哥表示：“老米，你什么意思？给冻结的敌人回血？好家伙，这是要开始针对永动流了。这 buff 要是出现在深渊，以神力为首的一众冰系角色岂不是原地下岗？”不过老黑觉得大家大可不必这么惊慌，老米这么针对老角色，是不是有点太图穷匕现了？真就有了新人弃旧人，策划教你玩游戏呗？这么明晃晃的单刀直入，可能性的确不大。不过鉴于以往有空壳对钟离的潜力，在永动队持续霸榜深渊的前提下，想强推三点零新草系体系，好像也只能这么干了。希望这只是杞人忧天吧。那视频最后再辟个谣，如视频所示，这张号称上。现十个花费六十体力合成的新浓缩树枝图，其实是大佬 P 出来的，出处是一个老哥的建议，目的是想要减少上线时间，拉大清体力的间隔。不过老米够呛能采纳，大家想想，本来游戏内的长草期就够长的了，这下还能一次性囤十个，那每日活跃数据要跌成什么样？所以大家还是看看图乐就好。那好的，视频制作不易，还望各位大佬点赞三连，咱们有缘下期再见，拜拜。